Im Gegensatz zur wertfreien Rezeption betrachtet die Interpretation den Text nicht als beliebig, nicht als verschlüsselte Botschaft oder gar als Rätsel, sondern als ernstzunehmenden, aber zugänglichen Träger eines Sinns. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. »Du musst nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze und fraß sie. So ist in Deutschland die Haltung des Bildungsbürgertums aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert zu einer nahezu dogmatischen Vorstellung geworden, die sich allerdings in den Lehrplänen der Schulen und in Förderungs- und Subventionsverhalten niederschlägt. Dabei ist es weiterhin der Autor, dem seherische Qualitäten unterstellt werden, der im Mittelpunkt steht. Wertschätzung findet vor allem Ernsthaftes, Tiefsinniges bis hin zum Rätselhaften. Lessing, Goethe, Schiller, Fontane, Kafka und Brecht gelten als Meister, deren Ideen man zum fast religiösen Dogma erhebt, oft ohne daraus individuelle, 
praktische Konsequenzen zu ziehen. Bei einer solchen Stelle lässt sich gut die Bedeutung des gesprochenen Enjambements beobachten. Ich kenne nichts Ärmers unter der Sonn als euch Götter. Ich kenne nichts Ärmers unter der Sonn als euch Götter. Ich kenne nichts Ärmers unter der Sonn als euch Götter. Ich kenne nichts Ärmers unter der Sonne als euch Götter. Ich kenne nichts Ärmers unter der Sonne als euch Götter. Ich kenne nichts Ärmers unter der Sonne als euch Götter. Ich kenne nichts Ärmers unter der Sonne als euch Götter. Ich kenne nichts Ärmers unter der Sonne als euch Götter. Durch ihren Missbrauch durch die Nationalsozialisten zutiefst diskreditiert, spielt doch diese Methode bis heute eine Rolle bei Fragen nach nationalen oder regionalen Kulturen. Im Bereich von Musik wird lobend immer wieder die Bedeutung des schwarzen Elements in der Entwicklung von Jazz und Rock betont. Und auch die Frage nach Unterschieden zwischen männlichen und weiblichen Literaturen hat letztlich einen biologistischen Hintergrund. In den 60er und 70er Jahren rückten spezielle Interessen in den Mittelpunkt, die man besonders bei geeigneten Werken untersuchte. Seit der Leser in seiner Bedeutung für die Sinnproduktion erkannt war, wurde die rezeptionsästhetische Interpretation zum Standard, weil sie auch zu erklären vermochte, wie es zu individuell und historisch unterschiedlichen Interpretationen nicht nur kommen kann, sondern geradezu muss. Der Tendenz, einzelne Methoden zu verabsolutieren, setzte Hans-Robert Jaus mit seiner Gruppe die Idee des Methodenpluralismus entgegen. Es bleibt die Bedeutung der werkimmanenten Interpretation als Basis für alle weiterführenden Fragen. Wenn man nicht in die Beliebigkeit abgleiten will.
existenzielle Interpretation bedeutet, sich auf das Werk ernsthaft einzulassen, auch wenn man sein Angebot für die mögliche Sinnproduktion für sich selbst verwirft. Nathan der Weise, dem Gott mich denkt des Ausdrucks noch recht wohl, des einst du selbst dich von ihm bedienstest, den, dem sein Gott von allen Gütern dieser Welt das Kleinst und Größte so in vollem Maß erteilt habe. Und mein Kommentar dazu. One more round and it bottles to the ground One more round and it bottles to the ground One more round and it bottles to the ground One more round and it bottles to the ground One more round and it bottles to the ground One more round and it bottles to the ground One more round and it bottles to the ground One more round and it bottles to the ground One more round and